Olá, meus amores! Mas então, eis que você vai viajar e depois toda aquela dificuldade de separar a roupa tentando conciliar aquilo que você quer com aquilo que você realmente precisa e aquilo que cabe na mala, chega a hora de separar os cosméticos. E algo bem interessante é o seguinte, parece que independente do tempo que você passará fora de casa, pode ser quatro dias, pode ser quatro semanas, a quantidade de cosmético parece que taticamente não muda. E, gente, eu vou lhes mostrar o que eu fazia antes de aprender a separar devidamente os cosméticos e vocês observarão a tamanha barbaridade que era e aposto que vários de vocês irão se identificar. Eis aqui minha pequena e singela mala de viagem. Olhem que absurdo, olhem só a quantidade absurda de coisa que eu costumava levar. Ok, cabelo, um shampoo, um condicionador, uma máscara de tratamento, um creme de pentear, um gel finalizador, um produto para co-wash, caso eu queira, quisesse lavar meu cabelo por meio de co-wash, um sérum reparador de pontas, Pronto, só isso aqui são as coisas de cabelo que eu costumava levar. Para a pele, um sabonete corporal, um hidratante corporal, desodorante, é claro, usamos protetor solar corporal, para o rosto, um demaquilante, um tônico facial, um sabonete facial esfoliante, um creme facial, um creme para a área dos olhos, um sérum facial, um protetor solar facial, além, é claro, da pasta de dente também super necessária. E agora, como faz, hein? Como fecha? <risos> Acreditem, eu levava tudo numa viagem, independente do tempo que eu fosse ficar. Às vezes não tudo isso, mas praticamente tudo isso em uma única viagem. Metade do peso da mala era apenas de cosméticos. Insano, insano, completamente desnecessário. E agora vamos aprender juntos como mudar esse quadro. Insano, não é? Se você não achou insano, ou é um, porque você não tem o costume de carregar cosméticos na sua viagem, dois, porque você costuma fazer a mesma coisa que eu fazia. Pois muito bem, vou lhes mostrar como substituir aqueles cosméticos por um menor número de cosméticos sem perder em funcionalidade, deixando a sua vida e a sua mala muito mais leve ao longo das suas férias, feriados, viagens. Não que os cosméticos mostrados anteriormente sejam ruins, pelo contrário, todos que eu mostrei eu gosto demais, entretanto convenhamos não é necessário carregar isso tudo ao sair de casa, se podemos ter menos coisas que cumprem as mesmas funções, aquele tanto de coisa será substituída por essa única necessaire aqui a qual conterá um kit minimalista de cuidados pessoais tratamento corporal, tratamento facial e tratamento capilar como? Como? Milagre? Saco do Papai Noel, bolsa do Félix? Não <risos> inteligência cosmética ao montar uma necessaire de viagem minimalista, um dos grandes segredos é utilize produtos multifuncionais. E o primeiro de todos não poderia ser o produto mais multifuncional, qual na realidade não é um produto de beleza, mas a gente usa como, um dos mais multifuncionais que eu conheço, um dos meus prediletos na face da terra, óleo de coco. O óleo de coco vai servir muito bem como demaquilante, como hidratante corporal, como potencializador do seu, do seu produto de tratamento capilar, como protetor capilar na praia. Basta aplicar isso aqui ao longo dos fios, que seu cabelo estará protegido do cloro, do sal, do sol. O óleo de coco atua como um protetor natural contra a irradiação solar e impede que a água salgada e o cloro ressequem os cabelos. Além de tudo isso, ele também é um excelente calmante para a pele irritada após sol. Então se você ficou lá tostando durante 20 horas na praia até ficar daquele jeito de não aguentar sentar em nenhum lugar, o óleo de coco será um grande aliado porque ele vai acalmar a sua pele também. Ok, cara, mas como fazer para que o óleo de coco, esse potão de óleo de coco, caiba numa pequena necessaire? Gente, a dica é coloque no refil menor, um refil que vá suportar mais ou menos a quantidade que você estima utilizar ao longo dos seus dias de viagem. Como eu sou exagerada e estou montando uma necessaire para 10 dias de viagem, eu tenho aqui um potinho não de vidro, não aconselho carregar potes de vidro ao longo de uma viagem, 
viagem, especialmente esses potes gigantescos e especialmente se você vai colocá-lo dentro de uma mala no avião, eu tenho aqui um, um vidro de óleo de coco da riqueza da terra, que é um óleo de coco orgânico também, o qual já vem num potinho menor e de plástico. Então, ao invés de carregar o que eu costumo utilizar em casa, vou carregar esse aqui. Se eu não tivesse aqui, colocaria este num outro recipiente plástico. Eu acho que eu precisaria de uns dois desse aqui pra usar por uns 10 dias, sem brincadeira. Óleo de coco é tudo nessa vida. Alguém caiu de bicicleta, quebrou a perna, passa óleo de coco. Você tá com problema de depressão? Meu amigo, passa óleo de coco. Sua mulher te deixou? Passa óleo de coco. Óleo de coco serve pra quase tudo na... neste mundo. Eu sou apaixonada por óleo de coco. Óleo de coco. Muito amor. Logo depois do óleo de coco, uma grande dica para uma necessaire minimalista de viagem é escolha um sabonete 100% vegetal. Como vocês já devem estar cansados de saber, este aqui é o sabonete de argila vermelha da Reserva Fólio, o qual também é esfoliante e motos barulhentas. Eu botei motos barulhentas porque pessoas põem barulhos em suas motos. Mas enfim, ele é um sabonete facial, entretanto nada impede que você utilize no corpo também. E um sabonete 100% natural, não contém lauril sulfato de sódio, não contém petroquímicos, então você pode sim utilizá-lo nos cabelos, exatamente nos cabelos. Todo o surfactante deste produtinho aqui vem de um processo de saponificação de óleos vegetais, então eu sigo o low pool, mas quando estou em viagens opto por seguir o no e vocês saberão por que logo em seguida. Mas se porventura eu precisar lavar os cabelos, sei lá, tenha passado em algum lugar e jogar um ovo na minha cabeça, sei lá, esse tipo de coisa que acontece no carnaval. Nunca aconteceu um ovo na cabeça, mas enfim. Se algum dia eu sentir que preciso de uma limpeza, uma limpeza mais profunda no meu couro cabeludo ao longo da viagem, basta pegar esse produtinho e utilizar nos cabelos também. Agora é hora de cabelos. Gente, vocês viram tanto de coisa que eu costumava levar numa viagem pra cuidar dos cabelos, não viram? Isso é completamente desnecessário a partir do momento em que você encontra um produto que ele sirva para múltiplas funções. Aqui eu tenho dois, o Comigo Ninguém Pode, da Lola Cosmetics, sobre o qual já há uma resenha mega completa aqui no canal, daquela época que eu fazia resenha de 45 minutos, mentira, ele não tá com esse tempo todo. Tem a resenha aqui no canal, tem a resenha no blog também, deixarei linkado no box de informações. É um condicionador limpante 5 em 1, qual atua muito bem como condicionador para co-wash, como máscara de tratamento, principalmente se potencializada com o óleo de coco que estamos levando, como condicionador, como living, adoro esse produto como living. Outro produto muito funcional que descobri recentemente é o condicionador orgânico 100% na natural Lipia Alba da Herbia. Este produto é maravilhoso, ele também atua muito bem para co-wash, ele atua condicionando, ele atua muito bem como living quando é deixado nos cabelos. Você pode utilizá-lo como máscara de tratamento, basta misturar o óleo de coco e de quebra ele também atua como hidratante corporal. Ai, produtos 100% naturais, assim, eu fico encantada com essa multifuncionalidade. A gente pode pôr na nossa alegria, nossa criatividade toda a prova num produtinho natural. Embora eu esteja apaixonada pelo condicionador orgânico Lipe Alba da Herbia, o Comigo Ninguém Pode me é mais seguro no sentido de que eu sei que quando eu aplico eu consigo um cabelo de um jeito que eu gosto. Então ao invés de levar este aqui pra uma viagem já que eu não terei outras opções de livens, de condicionadores, eu levarei o Comigo Ninguém Pode da Lula. Entretanto esses potes que a Lula faz e que outras marcas começaram a copiar Gente, por que copiem as coisas boas? Não copia esse troço aqui não Essa embalagem Não ponha isso numa mala de viagem Principalmente se essa mala for entrar no avião Não ponha porque vai ficar tudo cagado Vai ficar cagado, eu tô falando Aí eu posso carregar uma menor quantidade Sem medo de fazer lambança com esse aqui Gente, não precisa ser o comigo Ninguém pode Não precisa ser o condicionador orgânico da Herbia Pode ser aquele... Aquele condicionador que você já tenha testado como living, que você acha que atua muito bem para co-wash, aquele condicionador que para você ele é completo e ele vai servir muito bem como máscara de tratamento quando misturado ao seu óleo de coco, que estará na pequena necessaire minimalista também. Ah, e gente, o sérum reparador. Eu sou o tipo de pessoa que não vive sem o sérum reparador. O óleo vegetal de coco pode ser um excelente sérum reparador de pontas, para tanto basta você se certificar de aplicar apenas uma pequena quantidade, não não saia besuntando o cabelo de óleo de coco se você quer um resultado um pouco mais natural. Ele... Ele 
serve pra tudo, gente, pra tudo, pra tudo. Enfim, voltando, agora vamos pra tratamentos faciais. Como tratamento facial, eu tenho gostado muito de utilizar óleos vegetais. Óleos vegetais me suprem todas as necessidades que eu costumava suprir com outros cinco produtos. Era um sérum, era outro sérum, era creme pro olho, era, era hidratante facial, era isso, era aquilo. E apenas com óleos vegetais, em especial, meu queridinho, vem sendo o Egyptian Serum da Laszlo, eu consigo obter os mesmos resultados. Pra, se você ainda não está acostumada com, a, a tratar sua pele com óleos vegetais, se você possui a pele oleosa, saiba que óleos vegetais atuam como sebo reguladores, então boto muita fé, super indico de você testar fazer um tratamento facial com óleos 100% vegetais. Falei mais sobre isso no vídeo aqui do canal, que é um DIY de um sérum facial de rosas, qual eu gosto demais também, link aqui no box de informações. Se você não tem esse costume, aconselho que leve, sabe aqueles creme facial, aquele seu produto de cuidados sociais que te supre por completo. Então, aqui eu tenho como dica o creme facial pele nutrida e hidratada com toque de veludo da Natura Tês. Esse aqui é o pra peles secas, porque a minha pele é seca, a marca me enviou de pele oleosa, também ainda não testei. Este produto, ele dá conta de... ele hidrata muito bem a pele, não é um produto 100% natural, mas é um produto de composição muito interessante, ele hidrata muito bem a pele e ele dá conta, assim, de suprir praticamente tudo que a sua pele precisa, sem necessariamente ter um creme para cada região do rosto. Fica aqui a dica. Além do sérum, é claro que precisaremos de um protetor solar. E o protetor solar permaneceu sendo o mesmo que eu mostrei na minha antiga mala, mas, gente, convenhamos, ocupa bem menos espaço esses dois aqui do que aquele tanto de coisa que eu havia lhes mostrado. Ainda falando em óleos, eu gosto muito de levar um óleo essencial nesse kit minimalista. Pelo seguinte, além das propriedades farmacológicas, cosméticas, vibracionais e emocionais dos óleos essenciais, há também a fragrância então, caso eu queira adicionar um cheiro mais intenso ao óleo de coco quando utilizado como hidratante corporal, eu gosto muito de levar o de rosa de damasco, que é uma das minhas fragrâncias prediletas. Uma opção ao óleo essencial de rosa de damasco, que é um dos meus prediletos, entretanto pode não agradar outras pessoas, é o óleo essencial de lavanda. Eu super indico levar um potinho de óleo essencial de lavanda, principalmente se você for daquelas pessoas que tem muita sensibilidade ao sol e vai viajar para um local na praia ou piscina porque o óleo essencial de lavanda uma das maiores propriedades dele é exatamente acalmar uma pele queimada então basta misturar algumas gotinhas ao óleo de coco aplicar após o sol e você verá o quão a sua pele vai parecer mais relaxada mais acalmada, vai ser fantástico por fim, para completar o seu kit minimalista de cuidados com a pele, cuidados capilares e higiene pessoal, não poderiam faltar dois itens essenciais de higiene pessoal que são estes dois produtinhos aqui um creme dental, este aqui é um creme dental natural da riqueza da terra, eu falei sobre ele no vídeo de melhores cosméticos naturais e orgânicos do ano, link no box de informações e o desodorante natural dele que é Roll On de coco e baunilha da Alva também falei sobre ele no, nesse vídeo mencionado, link aqui no box de informações organizando e recapitulando óleo de coco, sabonete 100% vegetal, um condicionador, o qual servirá como living e máscara de tratamento quando potencializado com o óleo de coco e também como co-wash no caso de quem costuma fazer o co-wash o seu produtinho facial coringa pra mim, o sérum, o óleo essencial escolhido, protetor solar desodorante, pasta de dentes <risos> E pronto, eis aqui a sua necessaire minimalista, a qual vai ocupar muito menos espaço e terá um peso muito inferior àquele bando de cosméticos que eu costumava carregar e aposto que vários de vocês também têm esse costume. Bom, o protetor solar ficou de fora dela, né, porque não cabe, mas ah, eu acho que dá pra deixar passar, não é, pessoal? Todos os vídeos mencionados, as resenhas, os produtos que citei ao longo do vídeo, tudo isso estará linkado aqui no box de informações. Já que estamos no tema, se você quiser saber mais 
sobre cosméticos naturais e consumo consciente, convido-lhe a participar do nosso grupo de discussão no Facebook chamado Projeto Beleza Minimalista. Por lá rola altas dicas e a gente está sempre conversando sobre esse assunto. Se você for de São Paulo, também vou deixar linkado aqui um convite super especial de um workshop de Slow Beauty, cosméticos naturais e consumo consciente que daremos em São Paulo no final de janeiro. Link aqui também no box de informações. Será muito, muito, muito bacana. Eu estou super empolgada. E se você estiver vendo isso após janeiro e quiser um outro workshop, basta deixar comentado aqui porque pre pretendemos sim fazer mais e por outros estados além de São Paulo. Por que não, né? Eu não sou de São Paulo e tô indo pra lá fazer. Então, acho que a gente pode colocar um workshop itinerante aí na lista. <risos> Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver tipo, qualquer experiência, qualquer dúvida, qualquer indicação que você tiver, deixe registrado aí nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Se tiver gostado desse vídeo, por favor, deixe um like para mim. Isso é um dos maiores feedbacks e me ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você ainda não foi inscrito. Siga o AB pelas redes sociais. Sou Acorda Bonita no Facebook, no Instagram e Karina Viega no Snapchat. E se tiver aí não fazendo nada de bobeira e quiser ver coisas interessantes, assista aos últimos vídeos aqui do canal. Beijos e até a próxima.